একটা লেভেলে আসুন এই লেভেলটা ধরুন এই লেভেলটা ধরে আপনি কাটতে শুরু করুন আচ্ছা ঠিক আছে এই লেভেলটা ধরে আপনি কাটতে শুরু করুন এই আমি কাটছি অনেকে বলে শুধু মাথাটুকু খুলে দাও না 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 তাহলে তাহলে কিন্তু রং হয়ে যাবে এই দেখুন দেখেছেন একটা ছোট কেটেছি একটা বড়ও কাটতে হচ্ছে আমাকে কেন নেই ম্যাচিংটাকে আনার জন্য আচ্ছা এই ম্যাচিংটাকে আনবো বলে ঠিক আছে আচ্ছা এই দেখুন যেটা বড় হয়ে গেছে সেটা বেশি কাটছে বেশি কাটছি আচ্ছা আরে এটা হতেই পারে মানে শেপ নি আসা শেপ নি আসতে হবে হুম যে কোনো আপনার কীটনাশক সাধারণ ভাবে একটা কীটনাশক ব্যবহার করে কিন্তু রেজাল্ট খুব একটা ভালো পাওয়া যায় না যেমন এই সমস্ত গাছগুলো আপনার মাইটসের উপদ্রব খুব হয় আর এছাড়া আপনার ওই মিলিবাগ আছে বা ওই মেরি পোকা আছে এইরকম ধরনের মানে নানান ধরনের এ আসতে পারে আবার ছত্রাকও আসে অনেক অনেক সময়েতে ছত্রাকের জন্যে আপনার সাফ ব্যাভিস্টিন ডাইথানেম ফর্টি ফাইভ এই ধরনের দু একটা ছত্রাক নাশক ব্যবহার করলেই চলবে নমস্কার সরিন্দা নমস্কার সমস্ত দর্শক বন্ধুরা প্রতিদিন মেসেজ করছেন যে দু ইঞ্চি পটে গাছ লাগাতে পারছি না ওনার থেকে শিখছি এবার ভিডিও চাই দু ইঞ্চি পটের তো বলা হয়ে গেছে দু ইঞ্চি পটে তো কিছু নেই সিম্পল প্লেন মাটিতে শুধু গোবর একটু বালি দিয়ে এখন দু ইঞ্চিতে বসিয়ে দেয়া দু ইঞ্চিতে গাছ স্টেবল হলে দশ দিন থাকবে দশ থেকে পনেরো দিন রুট ভালো মতো একটু তৈরি হলেই চার ইঞ্চিতে শিফট করানো আচ্ছা তাহলে আজকে মোটামুটি চার ইঞ্চিতে কীভাবে যত্ন সেটা জানতে হবে তাই তো হ্যাঁ বসুন চার ইঞ্চিতে যত্ন বলতে কি চার ইঞ্চির মাটির প্রস্তুতি তো আগে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এবার আপনি আজকে একটু ডিটেলে বলে দিন যাতে আগের ভিডিও হয়তো অনেকে দেখেননি বা ভালো করে খেয়াল করেন না আমি চার ইঞ্চির মাটিটা বলেছিলাম দু রকমভাবে তৈরি করতে একটা হচ্ছে আপনার খুব স্ট্রং মাটি থাকবে যেটা সমস্ত রকম খাবার দাবার দেয়া আর একটা মাটি থাকবে চুন বোনডাস্ট মেশানো মাটি এবার এই চুন বোনডাস্ট মেশানো মাটির সাথে হাফ পরিমাণ আপনার ওই ফুল স্ট্রেংথের মাটি অর্থাৎ খাবার মেশানো মাটি মিশ্রিত করে ওতে আপনার প্রতি দশ টবে এক টব গোবর মাটি আর এক টব বালি মাটি বালি মেশাতে হবে লাল বালি মেশাতে হবে এই তিনটেকে মিশিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে তাতেই আপনার চার ইঞ্চির মাটি তৈরি হবে এবং চার ইঞ্চিতে আপনার দু ইঞ্চি থেকে ওই চার ইঞ্চির টবেতে শিফট হবে না ফুল স্ট্রেন্থ বলতে প্রথমে মাটিটা যে বানানো আগে তো বানানো হয়েছে সেটার ফর্মুলাটা আরেকবার বলে দেন কারণ যদি অনেকে আবার শুরু করেন এখন থেকে এখন থাকতে শুরু করলে খুব একটা ভালো হবে না আচ্ছা আপনাকে রেডিমেড মাটি করতে হবে আর কি ইনস্ট্যান্ট মাটি অনেক সময় করা যায় করা যায় না তা নয় করা যায় ওই পনেরো কুড়ি দিনের মতো রেখে মাটিটাকে তার মধ্যেই আপনার গাছ করে ফেলা যায় যায় না তা নয় তা বলা ছিল সেটা ছিল যে একটা আট ইঞ্চি টবের মাটিতে থাকবে আপনার পঞ্চাশ গ্রাম বোনডাস্ট পঞ্চাশ গ্রাম আপনার শিং খুঁড় চাঁচা যেটা আমরা হুফন বলি বা শিং চাঁচা বলি সরি শিং চাঁচাটা পঞ্চাশ গ্রাম নয় শিং চাঁচা থাকবে তিরিশ গ্রাম আর খোল থাকবে আপনার পঞ্চাশ গ্রাম আর চুন তাতে আপনার পাঁচ গ্রামের মতো অর্থাৎ এক চামচের মতো চুন থাকবে খোলটা কি বাদাম খোল বাদাম খোল হোক রেড়ির খোল হোক সরষের খোলও দেওয়া যায় তবে সরষের খোল আমরা বিশেষ খুব একটা ব্যবহার করি না রেড়ির খোল বাদাম খোল নিম খোল এই তিনটে যদি মিশ্রণ করে যদি করা হয় সমপরিমাণ নিয়ে তাহলেও হবে এইটা হচ্ছে এক একটা টবের ফুল স্ট্রেন্থের মাটি আর একটা মাটি আমি যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার এক টব মানে মাটিতে আপনার থাকবে শুধু এক চামচের মতো চুন আর আপনার বোনডাস থাকবে পঞ্চাশ গ্রাম আজকে যখন ওই চার ইঞ্চি দিয়ে যাবে তখন ওই প্রথম ওই প্রথম মাটিটা যেটা বললাম যে পুরো মাত্রায় খাবার দেওয়া ওই যে মাটিটা আর আপনার এই বোনডাস্টা চুন মেশানো মাটিটা সমপরিমাণে মিশিয়ে নিন আচ্ছা 
সমপরিমাণে মিশিয়ে ওতে আপনার মিক্সিং করে যদি আপনি 4 ইঞ্চির পট যদি নেন তাহলে 4 ইঞ্চি পটে দুটো সমান সমান পরিমাণ নিন মানে আপনার এটা হয়তো 4 টপ বোন ডাস্ট মেশানো আর চুন মেশানো মাটিটা 4 টপ আর খাবার মেশানো পুরো খাবার মেশানো মাটিটা হচ্ছে 4 টপ ওর মধ্যে আপনি 1 টপ হচ্ছে আপনার গোবর সার মানে কম্পোস্ট হয়ে যাওয়া গোবর সার আর আপনার একটা বালি এটা হচ্ছে মাটির মিশ্রণ হচ্ছে চন্দ্রমল্লিকার এই জায়ান্টস তাই তো জায়ান্টস আর আপনার এখানে দেখছি যে পমপন করবেন না করবেন না করেও বেশ পমপম আমি করেছি ওটা সিন্ডারে আছে হ্যাঁ এটা সিন্ডারে সিন্ডারে আছে আমি পমপমটা সিন্ডারেতেই করি মাটিতে আগে করতাম মাটির ওয়েটটা একটু বেশি যার জন্য আপনার মাটিতে ইদানিং আর বয়স হয়ে যাচ্ছে যার জন্য মাটিটার হ্যান্ডেল করি না সিন্ডারেতেই করি আর জায়ান্টস যা হয় সব মাটি সব মাটি সিন্ডারে সিন্ডারে করি সিন্ডারে ইদানিং আর করি না তবে জানি সিন্ডারে এর আগেও আমি করেছি অনেক সিন্ডারে করেছি করি নেই তা না আর আপনার এই যে 4 ইঞ্চির যে মাটিটা হলো এই 4 ইঞ্চি মাটিতেই আপনার একটু যদি ম্যাক্স সালফ বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট একটু যদি মিশিয়ে দেয়া হয় তাহলে একটু ভালো হয় আচ্ছা অল্প পরিমাণে বেশি না হয়তো আপনি মনে করুন এই যে 4 টপ 4 টপ বললাম 4 ইঞ্চি টবে তাতে আপনার 1 টপ গোবর সার আর 1 টপ আপনার বালি এই দুগুলোকে মিক্সিং করে এতে আপনি 1 চামচের মতো ম্যাক্স সালফ আর হাফ চামচের মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট একটু মিশিয়ে দিন মিশিয়ে আপনি ভালো করে চেলে তারপর ওটাতে আপনি 2 ইঞ্চি টবের গাছকে 4 ইঞ্চি টবেতে শিফট করুন আচ্ছা আর উপরে লাইট তো চালু হয়ে যাবে লাইট 2 ইঞ্চি থেকেই আমার যেমন এখানে লাগানোই আছে লাইট ও 2 ইঞ্চি থেকেই লাইটটা চালু থাকবে তা না হলে বহু গাছের আপনার কুড়ি এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে লাইটটা প্রতিদিন কতক্ষণ শুনুন এখানে অনেক রকমের ক্যালকুলেশন আছে আপনি কোন টাইমে গাছটা আপনি নিতে চাইবেন ফুলটা নিতে চাইবেন তার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি যদি বলেন যে আমি পঁচিশে ডিসেম্বর নেব তাহলে একটু আর্লি চারাকে পুঁততে হবে লাইটিং সেইভাবে মেজার করে আপনাকে ঠিক সময়ের মধ্যে অন্তত মাস ডেরেক আগে অন্তত সেটাকে অফ করে দিতে হবে এটা হচ্ছে মোটামুটি হিসাব আর রেগুলার আপনার লাইটিং আমরা শুরু করে দিই সূর্যের আলোটা যাবার সাথে সাথে মোটামুটি ঘন্টা দেড় দুই চলে এবার এর মধ্যে এর মধ্যে অনেক অঙ্ক আছে জানেন তো সেই অঙ্কগুলো ডিটেলসে যাওয়াটা ঠিক নয় এখন যারা নতুন গ্রোয়ার তাদের ক্ষেত্রে একটু বুঝতে অসুবিধে এবং পিছু পা হাঁটবেন তারা গাছ করতে হ্যাঁ সুতরাং ওই অত বেশি অঙ্ক যাওয়ার দরকার নেই কিছু কমপ্লিকেটেড গাছ থাকে সেইগুলোকে হিসাব নিকেশ পরে দেখে করতে হয় বা যেমন কিছু অস্পিনেট গাছ আছে তাদেরকে যদি লাইটে ফেলে দেওয়া হয় নিশ্চয়ই খুব একটা সুখকর হবে না তাদের রেজাল্ট হয়তো ভালো না আসতে পারে বা ফুল হয়তো নাও আসতে পারে কম দেওয়া উচিত কম দেওয়া উচিত এবার টাইম ফ্যাক্টর আছে কোন টাইমে আমি ফুল নিতে চাই এটা ডিপেন্ড করবে আচ্ছা চার ইঞ্চিতে আমি গাছটা বসালাম লাইটও চালু হলো আচ্ছা চার ইঞ্চিতে আপনি যেই গাছটা বসালেন তখন কিন্তু গাছেতে মাটিতে আর কি প্রয়োগ করতে হবে যে কোনো একটা ফাঙ্গি সাইট টাইথান এম ফর্টি ফাইভ অথবা সাফ যে কোনো একটা গুলুন এক লিটার জলেতে দেড় গ্রামের মতো দিলেই চলবে ওইটা গুলে আপনি গাছের গোড়াতে প্রয়োগ করুন যেই দু ইঞ্চি থেকে আপনার চার ইঞ্চিতে শিফট হলো কারণ নতুন মাটি সেই মাটিতে আপনি ওইটাকে পুঁতে দশ দিন পুরো মাত্রায় বিশ্রাম আচ্ছা কোনো খাবার দাবার নয় প্লেন জল থাকবে আর লাইটিং যেমন কাজ চলছে সেমনি লাইট চলবে দশ দিন পর থেকে আপনি খাবার দেয়া শুরু করবেন অল্টারনেট ডেতে প্রত্যেক দিন কিন্তু খাবার দেওয়ার দরকার পরে না হুম আর প্রত্যেক দিন তো আপনি আজকে খাবার দিলেই কালকে তো আর মাটিটা নাও শুকাতে পারে সুতরাং ওই মাটি যতক্ষণ না শুকাচ্ছে ঠিক মতো ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো রকম খাবার তরল খাবার হোক ড্রাই খাবার হোক এসব খাবারগুলো প্রয়োগ করা যাবে না যাবে না আচ্ছা এই যে আপনি এখানে এক্সেপ্ট মেডিসিন এই যে গাছগুলো লাগানো আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ছোট ছোট 
থাম্পটেও আছে এক ইঞ্চিতে আবার চার ইঞ্চিতেও বসে গেছে আবার দুই ইঞ্চিতেও রয়েছে তিন রকমের চারার এখানে দেখতে পাচ্ছি আবার বালিতেও রয়েছে এই যে চার ইঞ্চিতে গাছটা বসানো আছে এবারে এই যে এখানে শেডের মধ্যে গাছটা রয়েছে চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে মেঘলা এক্ষেত্রে জল দেওয়ার নিয়মটা কি জল তো আপনাকে বলেই দিলাম প্রথমেই যে জল আপনি দেবেন সাধারণত মেপে জলটা দেবেন যাতে এমনভাবে জল দেবেন যে পরের দিনটা বাদ দিয়ে একটা দিন বাদ দিয়ে পরের দিনটাতে অন্তত জলটা আবার দেওয়া যায় বাকি গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার দরকার নেই যেমন দেখতে পাচ্ছি এই দুটো টবে গোড়াটা ভেজা আবার এটা একেবারে শুকনো হম তাহলে আমাকে যদি জল দিতে এটাকে জল দিলে অল্প পরিমাণ জল দিয়ে সেটাকে ব্যালেন্স করে নেওয়া হবে যাতে পরের দিন আবার আমি ঠিক মতো সমস্ত গাছগুলোতেই জল দিতে পারি বা খাবার দিতে পারি এখানে আপনি যে এইটুকু একটা শেডের মধ্যে আলো আছে বোধ হয় এখানে এক দুই তিন চার চারটে 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 এই মুহূর্তে চারটে আছে চারটে আরও বাড়াবেন নাকি হুম পরে পরবর্তীকালে যখন আরও জায়গাটা সম্প্রসার হবে তখন আপনার লাইটের সংখ্যাটাও বাড়াতে হবে আচ্ছা फुटे मूलत दूरकम भाव खबर प्रयोग जैव खबर जैव खबर जो जिसगल से बोली अपना के जैव खबर मध्य मूलत थे खोल गोबर तरपे अपना थे माच और थे अपना फैन खबर मैं कि भात मार आपनर समपरिमाणे एगुलो के नीन नहीं दिन चार पाँच पचिए नीन दिन चार पाँच पचिए तरपे गाचे यूज करबें सेगल গাছেতে এটা ইউজ করা হয় সাধারণত আপনার যদি পাঁচ লিটার জল নেওয়া হয় তাহলে আপনার হাফ লিটারের মতো ওই পচানি দিলেই কিন্তু যথেষ্ট এবং কালারটা হবে আপনার সাধারণত যে লিকার চা যেমন ট্রান্সপারেন্ট হয় সেই রকম ধরনের লিকারের মতো তরল সারটা তুলে নিতে হবে সেডিমেন্ট না নয় যাতে সেডিমেন্টটা থিতিয়ে পড়ে যায় সেইটে ব্যবস্থা করলেই ভালো হয় অনেকে ছেঁকে নেন অনেকে আবার না ছেঁকে নিয়ে সমস্তটা ভালো করে জলের মধ্যে গুলে বেশ কিছুক্ষণ সময় একটু বিশ্রাম দেন তারপর যখন ওই সেডিমেন্টটা নিচে দিকে পড়ে যায় উপরের তরলটাকে তখন ব্যবহার করে এইটা হচ্ছে ব্যাপার আর এছাড়া হচ্ছে কেমিক্যালস কেমিক্যালস দেখুন নানান জনে কিন্তু নানান রকম কেমিক্যালস ব্যবহার করে আমিও কেমিক্যাল ব্যবহার করি আপনাদেরকে আমি ফার্স্ট চার ইঞ্চি পটেতে যে কেমিক্যালসটা ব্যবহার করি মূলত তার মানে কম্পোনেন্টসগুলো আমি আপনাদেরকে বলি প্রথম হচ্ছে আপনাকে আপনাকে বলবো অ্যামোনিয়াম সালফেট তারপরে হলো বারো একষট্টি আর হচ্ছে আপনার ম্যাক্সালফ পটাশিয়াম সালফেট আর হচ্ছে যে কোনো ধরনের একটা ভালো মাইক্রোনিউটেন্ট সেটা এগ্রোমিন হতে পারে মোবোমিন হতে পারে যে কোনো ধরনের হতে পারে এবারে কতটা পরিমাণ দেবো কোন কম্পোনেন্টটা কতটা পরিমাণ দেব যেমন অ্যামোনিয়াম সালফেট যদি আপনার পঁচিশ গ্রাম নেওয়া হয় তাহলে আপনার তার এগেনস্টে বারো একষট্টি হবে আপনার ছ গ্রামের মতো ছ গ্রাম বারো একষট্টি পটাশিয়াম সালফেট থাকবে আপনার চার গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট থাকবে আপনার আট গ্রাম আর এগ্রোমিন চার গ্রাম এই হলো মোটামুটি আপনার ফার্স্ট 
কম্পোজিশন টাই এর চারটে পার্ট আছে আমি পুরোটা এখন বিশ্লেষণ করছি না আমি ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্টটা মোটামুটি বলে দিচ্ছি এই যে চারটে কম্পোনেন্টস আপনাকে বললাম চারটে পাঁচটা এ বললাম এলিমেন্টস যে বললাম অ্যামোনিয়াম সালফেট বারো একষট্টি পটাশিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট আর আপনার হচ্ছে এগ্রোমিন যদি আপনি অ্যামোনিয়াম সালফেট দেন পঁচিশ গ্রাম বারো একষট্টি হবে ছ গ্রাম পটাশিয়াম সালফেট হচ্ছে চার গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট হচ্ছে আট গ্রাম আর আপনার এগ্রোমিন হচ্ছে তাতে চার গ্রাম এইটা আপনার একটা মিক্সচার তৈরি করে নিয়ে এর হাফ গ্রাম ইউজ হবে এক লিটার জলেতে যদি আপনি পাঁচ লিটার আপনি জল নেন তাহলে আড়াই গ্রাম ওই মালটা সলিবিলিটি একটা করে নিতে হবে একটা সলিবল করে যাতে ভালো করে ওটা ডিজলভ হয় জলেতে তারপর সেটাকে দিতে হবে আমরা সাধারণত দুরকমভাবে দিই একবার জৈব একবার অজৈব এরকমভাবেও যেমন দিই আবার অনেক অনেক সময় প্রয়োজনের খাতিরে দুটো মিক্সিং করে নিয়েও দে দিয়ে থাকি জৈব অজৈবকে মিক্স করে নিই যেমন আপনার পাঁচ গ্রাম পাঁচ লিটারের মতো যেমন যদি জৈব আমি তরলটা নিয়ে নিই ওই ট্রান্সপারেন্ট লিকারের মতো ট্রান্সপারেন্ট তরলটাকে নিয়ে নিলাম নিয়ে ওর সাথে আপনার আড়াই গ্রাম এই মিক্সচারটা ডিজলভ করে নিই ভালো করে সাধারণত পটাশিয়াম সালফেট ডিজলভ হতে একটু সময় নেয় তাই জন্য সব সময়তে উচিত যে এই ধরনের কেমিক্যালটাকে ব্যবহার করতে গেলে আগের দিন অন্তত হাফ লিটার জলেতে যতটা পরিমাণ কেমিক্যালস দরকার লাগবে আপনার সেই ততটা পরিমাণ কেমিক্যালস আপনি জলের মধ্যে ভিজিয়ে দিন তাহলে পরের দিন আপনি সকালবেলা যদি দিতে যান ওটা অতি অতি সহজে আপনার ডিজলভ হয়ে যাবে হুম এইটাকে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এবং এইটে আপনি ব্যবহার করবেন ওই মিক্সচার দুটোকে একসাথে করে নিয়ে বা সিঙ্গেল সিঙ্গেলও ব্যবহার করতে পারেন আজকে আমি যদি জৈব দিই তো কাল বাদ পরশু দিনকে আমি অজৈব দেব হ্যাঁ যেটা কেমিক্যালস আবার অনেক অনেক সময়তে কেমিক্যালস এবং জৈব দুটোকে মিক্সিং করে অল্টারনেট ডেতে দেওয়া হবে চার ইঞ্চি টবে আচ্ছা এই যে সারটা ডাইলিউশনটা কতটা করতে হবে বললাম তো আপনাকে পাঁচ লিটার জলেতে আপনার যাবে আড়াই গ্রাম থেকে তিন গ্রাম তার বেশি নয় কোনটা ওই কেমিক্যালসটা কেমিক্যালসটা ওই মিশানো কেমিক্যালসটা আচ্ছা পাঁচ লিটার জলেতে দশ লিটার জলেতে তো মানে পাঁচ থেকে ছ গ্রাম আচ্ছা আর জৈবটার কীরকম ডাইলিউশন হবে জৈব জৈবটা বলে দিলাম আপনার লিকারের লিকার চা যেমন হয় ট্রান্সপারেন্ট ওই রকম লিকারটাকে তুলে নেওয়া হলো পাঁচ লিটার আপনি তুলে নিন তার মধ্যে আড়াই গ্রাম কেমিক্যালসটাকে আপনি মিক্সিং করে দিন দিয়ে দুটোকে একসাথে দিয়ে আপনি ইউজ করুন এটা যখন যদি আমি জৈব অজৈব দুটোই মেশাই তাহলে অল্টারনেট ডেটে দেব নাকি অল্টারনেট ডেটেই দিন কোনো অসুবিধে কিছু নেই এইবার আপনাকে একটা কথা বলি কেউ যদি এই খাবারটা সেমি অবস্টিনেট বা অবস্টিনেট জাতীয় গাছে মানে অবস্টিনেট বলতে আমরা বলি কি একটু ডিফিকাল্ট এই ফুলগুলো তৈরি করা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কেমিক্যালসটা ব্যবহার করাটা উচিত নয় প্রাথমিক অবস্থা তাদের জন্য এটা চলবে আপনি যদি এই খাবারটাকে যদি আপনি একটু ডিফিকাল্ট গাছগুলোতে দেন তাহলে কিন্তু সেই গাছগুলোর ফুল না আসার সম্ভাবনা থাকে যেহেতু কেমিক্যালসের অ্যাক্টিভিটিটা অনেক বেশি হ্যাঁ দ্রুত তারা নাইট্রোজেনটাকে সাপ্লাই করে দেবে হ্যাঁ সুতরাং সেক্ষেত্রে গাছের মাথাটা মোটা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় সুতরাং ওদের ক্ষেত্রেতে গাছ বুঝে একটু জৈব খাবার দিলেই চলবে কেমিক্যালস অজৈব খাবার না দেওয়াটাই সমীচীন এই খাবারটা আপনার চলবে চার ইঞ্চিতে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন চার ইঞ্চি পটেতে সাধারণত চার ইঞ্চি পটেতে আপনার পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে যদি মাটির কম্পোজিশান ঠিক থাকে মাটির পিএইচ যদি ঠিক থাকে তাহলে অতি সহজে দেখতে পাওয়া যাবে যে মাটিতে আপনার যে কোনো গাছই ম্যাক্সিমাম গাছটাই আপনার রুট কয়েল করে নিচ্ছে মাটিতে এবং তখন বোঝা যাবে যে ওটাকে বড় টবে তারপর শিফট করাতে হবে 
चपा दिले करते भलो कमारने खुबी डिफिकल्ट कारण आज के झड़ हा सरम धरण बतास बोचना कल के तो झड़ बतास बोते ही जोरे सूतरा से क्षेत्र में कि जलर दापटे गाचे कि क्षति हार सम्भवना गाचर गोड़ाते जो जल दाड़ी जाए तो क्यों गाचे दाग होते गाचटा अति सहजे दो चार दिन मध्य माराओ जो पे झिमिए फांगास आक्रमण कर साधारण बस चौबीस ग्राम चले जाए तेमनी अपना पटाशियम चले जाए षोलो ग्राम एक ही रकम भाव बत्रीस ग्राम आपनर चले जाए मैगनेशियम सालफेट षोलो ग्राम चले जाए माइक्रोन यही बेपार दुटर मध्य तो मुटो छोटी मोटामुटी हिसेब कर चला जाए ठीक है जैवे जा सेतु आपना के एक हिसेब निकेश कर गाँट चिने कत इंची लगाते हैं जेमन आपना के जेमन सदा जेमन कोका किम जेटा कोका ह्विट बोले बजारे बिक्री है सदा ये फुलटार कथा बोल सदार मध्य जेमन आपनर रिसेंट दो एक बचर हलो आपनर बैरिए रीतार ओभार जेमन आपनर सदा सिल्क ब्रोकेट ये जो फुलगुलो आई फुल फुल गाचगलो के जी अपनी सोजासूझी एकदम फुल स्ट्रेंथर मटीत बसान अर्थात पुरो मात्रा जो खबर देखते जो बसान तुम अपना परवर्तकाले कैमिकल्स पड़ार जन क्यों फुलर कि मान दाग होते कि जगह बान मान अपना क्लाउड सरि 
কেনার কু সাদাতে বসানো কিন্তু ক্লাউড বসালে ওরকম হালকা মাটিতেই বসানো উচিত তাহলে আমাকে গাছটার নাম এবং তার সমস্ত কিছু জানতে হবে জেনে নেওয়াটা ভালো হুম যদি কেউ মানে ভালো গ্রোয়ারের কাছে যায় তাহলে কিন্তু তিনি কিন্তু বলে দেবেন আর তা না হলে আর একটা ব্যাপার হলো যে কেমিক্যালসটা আমি এখন ব্যবহার করব না হুম পুরো মাটিটাকেই আমি প্রথম থেকেই করব কি জৈব খাবারের উপর দিয়ে যাব আর কুঁড়িটাকে ধরে নিয়ে বার চার পাঁচ কেমিক্যালস প্রয়োগ করব তাহলে কিন্তু সে গাছ দেখে কিন্তু চিনে নিতে পারবে বুঝে নিতে পারবে যে কি চাইছে এটা হচ্ছে চোখ চন্দ্রমল্লিকার একটা ভাইটাল ব্যাপার হচ্ছে চোখ যদি কোনো গ্রোয়ারের একটু ভালো চোখ থাকে তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে আচ্ছা সেক্ষেত্রে কেমিক্যালের মিশ্রণটা কী হবে সাত ইঞ্চি আট ইঞ্চি সাত ইঞ্চি আট ইঞ্চি মিশ্রণটা একটু চেঞ্জ এসে যাবে সাত ইঞ্চিতে আমরা কয়েকদিন করব কি কেমিক্যালসটা কিন্তু ব্যবহার করব এই জৈবটা কিন্তু ব্যবহার করব যে জৈবটা আমরা চার ইঞ্চিতে ব্যবহার করে যাচ্ছি সেই জৈবটাই ব্যবহার করব আর মাছ হচ্ছে একটা এমন জিনিস গাছের ফুলের কালার বলুন পাতার কালার বলুন এগুলো খুব ভালো তৈরি করে হ্যাঁ মাছ সাধারণভাবে পুঁটি মাছ বা মৌরলা মাছ ব্যবহার করার এই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কিন্তু দেখুন মৌরলা বা পুঁটি মার্কেটে কিনতে গেলে অনেকটাই মানে ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে যদি অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ অনেকে ওই লোটে মাছ ফোটে মাছ এরকম ধরনের ব্যবহার করে সেটাকেও ব্যবহার করতে পারে আর এই যে সাত ইঞ্চি আট ইঞ্চিতে যখন যাবে সাত ইঞ্চি আট ইঞ্চিতে দেখুন আমি প্রথম চার ইঞ্চির যে খাবারটা বলেছি সেটা আপনার পঁয়তাল্লিশ দিন ব্যবহার হবে পঁয়তাল্লিশ দিন পর কিন্তু সেই কেমিক্যালসটার আপনার পরিবর্তন আনতে হবে পরিবর্তনটা কেমন আপনি যদি ওই একই পরিমাণে অ্যামোনিয়াম সালফেটটাকে রেখে দেন অর্থাৎ পঁচিশ গ্রামই রেখে দেন তখন কিন্তু বারো একষট্টি এইটের কিন্তু মাপটা দেখুন আগেরটা আমি বলেছিলাম ছ গ্রাম এটা কিন্তু এক গ্রাম বাড়বে সাত গ্রাম হুম ঠিক একই রকমভাবে আপনার ওখানে আমি পটাশিয়াম সালফেট বলেছিলাম চার গ্রাম পটাশিয়াম সালফেটটার স্ট্রেংথটা একটু বাড়িয়ে সেটাকে করা হবে ছ গ্রাম অর্থাৎ দু গ্রাম সেখানে বাড়বে ম্যাক্সালফটা এক গ্রাম বাড়িয়ে করা হবে ন গ্রাম আর এগ্রোমিনটা যেমন আছে তেমনি থাকবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যেমন প্রথম দিকে ওই যে পঁয়তাল্লিশটা দিন বলেছি সেখানে হচ্ছে নাইট্রোজেনের মাত্রাটা বেশি থাকবে গাছের ভেজিটেটিভ গ্রোথটা তখন দরকার হুম পাতা ডাল হ্যাঁ এগুলো ফুলবে হ্যাঁ একটু মোটা সোটা হবে গাছপালার চেহারা ফেহারা ভালো হবে এইটে ওই পঁয়তাল্লিশ দিনেতে চলতে থাকবে তারপরে দেখুন আস্তে 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 গাছকে কি করতে হবে যে কুঁড়ির দিকে যেতে হবে সুতরাং নাইট্রোজেনের মাত্রাটা আস্তে 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 কমবে আমি নাইট্রোজেনের মাত্রাটা একই রেখে করেছি করছি কি ওখানেতে আপনার বারো একষট্টিটাকে একটু বাড়িয়েছি পটাশিয়াম সালফেটটাকে একটু বাড়িয়েছি ম্যাক্সালফটাকে একটু বাড়িয়েছি তার মানে কি হলো সেই মিক্সচারের যে ব্যালেন্সটা যখন আমি ওই গাছকে খাওয়াবো অটোমেটিক নাইট্রোজেনটা সেখানে কমে যাবে তুই বললাম বুঝতে পারলে এই হলো ব্যাপার এই যে খাবারটা আমি বললাম সেকেন্ড সেকেন্ড খাবারটা বললাম এই খাবারটা আপনার পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন কন্টিনিউ করতে হবে সাত ইঞ্চি তারপরে কিন্তু ওই সাত ইঞ্চিতে আপনার কিন্তু বা আট ইঞ্চিতে যেতে যে পটেই লাগান না কেন খাবারের কিন্তু পরিবর্তনটা আবার আস্তে আস্তে চেঞ্জ আসবে তিন নম্বর খাবারটা নিয়ে আজকে আর ঘাটাঘাটি কিছু করছি না এখন বহু সময় পেয়ে যাচ্ছে মাঝখানেতে পঁয়তাল্লিশ দিন তিরিশ দিন মানে সত্তর পঁচাত্তর দিনের মতো গাছ অটোমেটিক মানে ভালো গ্রোথ নিয়ে একটা ভালো জায়গায় চলে আসবে এর মধ্যে দেখবেন যে বহু গ্রোয়াররা হয়তো 
আমাকেও করতে পারেন আপনাকেও করতে পারেন হয়তো তারা রেজাল্ট হয়তো ঠিক পাচ্ছেন না জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে আমার তো এই দাদা হচ্ছে ওই হচ্ছে তাই হচ্ছে এটা হতেই পারে হ্যাঁ কারণ চন্দ্রমল্লিকা একটা এমন জিনিস যে সব সময় ওকে একটা অবজারভেশনের মধ্যে রাখতে হয় রেগুলার অবজার্ভ করতে হয় একদম আচ্ছা এখানে যে আপনি গাছগুলো লাগিয়েছেন এবার এই গাছগুলোতে কোনো যা আমরা সার দিচ্ছি সার ছাড়া কোনো ওপর থেকে কোনো স্প্রে জাতীয় কিছু করতে হয় আমি এখনো পর্যন্ত এই চার ইঞ্চিতে যে সবে মাত্র ঢুকিয়েছি এগুলো দশ দিন কিন্তু কভার হয়নি এখনো আমার হ্যাঁ আমার এই গাছগুলো যেই দশ দিন কভার হয়ে যাবে মোটামুটি মাটিতে তো একটা সেটিং হওয়ার ব্যাপার আছে যেই মুহূর্তে ওটা সেটিং হয়ে যাবে তখন থেকেই আমি খাবার দেয়া শুরু করব হুম হ্যাঁ ওপর থেকে অবশ্যই কীটনাশক তো চলবেই ফাঙ্গিসাইডও চলবে হুম যে কোনো আপনার কীটনাশক সাধারণভাবে একটা কীটনাশক ব্যবহার করে কিন্তু রেজাল্ট খুব একটা ভালো পাওয়া যায় না যেমন এই সমস্ত গাছগুলো আপনার মাইটসের উপদ্রব খুব হয় আর এছাড়া আপনার ওই মিলিবাগ আছে বা ওই মেরি পোকা আছে এইরকম ধরনের মানে নানান ধরনের এ আসতে পারে আবার ছত্রাকও আছে অনেক অনেক সময়তে ছত্রাকের জন্যে আপনার সাফ ব্যাভিস্টিন ডাইথানেম ফর্টি ফাইভ এই ধরনের দু একটা ছত্রাক নাশক ব্যবহার করলেই চলবে এর সাথে আপনার যেগুলো পেস্টিসাইড আছে সেগুলোর মধ্যে আপনি ব্যবহার করুন মোনোকোটোফস জাতীয় একটা কোনো এ নেয়া হিলকর্ন হয়তো মার্কেটে হিলকর্ন পাবেন না ওর সাবস্টিটিউট এখন মোনোকোটোফসের অনেক কিছু আছে মোনোকোটোফস দেয়া তা সেইরকম ধরনের একটা ওষুধ থাকবে আর একটা ওষুধ থাকবে আপনার মাইটস মাইটস তাড়ানোর জন্য আপনি ওমাইট ব্যবহার করুন অথবা কাকা ইউজ করুন এবং সেইগুলোকে ব্যবহার করতে হবে আপনার ওদের লেভেল থাকে প্রতিটা বোতলের গায়েতে একটা মাত্রা লেখা থাকে সেই মাত্রার চেয়ে সবসময় একটু কম ডোজেতে ব্যবহার করলেই চলবে আচ্ছা যদি দু গ্রাম বলে লিটারে কিংবা দেড় দেড় এম এল দু এম এল না দিয়ে দেড় এম এল দিন তাহলেই কাজ হবে আর কিছু স্পেশাল যত্ন আর স্পেশাল যত্ন যত্ন বলতে কি আপনি দশ দিন অন্তর এর আপনার অ্যামিনোস বা আপনার এ বায়োজাইম আর একটা হচ্ছে আপনার বলুন না মিরাকুলান এই মিরাকুলানের সাথে বায়োজাইম অল্টারনেট করে যান দশ দিন অন্তর স্প্রে এবং এই দুটোরই মাত্রা এক এম এলের বেশি হবে না লিটারেতে এক লিটার জলেতে এক এম এল করে এটা স্প্রে করে যান দশ দিন অন্তর অল্টার অল্টার করে হুম এটা একবার ওটা একবার পরিবর্তন করে দিয়ে যান ওটা হচ্ছে কি গ্রোথ প্রমোটার গ্রোথ প্রমোটার আচ্ছা গাছটা সুন্দর হবে গাছ সুন্দর হবে এখনো আমার এই সমস্ত গাছগুলোতে কিছু ইউজ হয়নি এইবার ধীরে ধীরে প্রয়োগ হবে আর কি এ তো সবে লাগানো হয় সবে লাগিয়েছি দশ দিন কভার করে হাত পরে একদম কদিনের মধ্যে আলাদা রূপ নিয়ে নেবে আমরা তো আগে মাদারগুলো থেকে গেছি আজকে মাদার দেখেও তো অবাক হয়ে যাচ্ছে এত অদ্ভুত না মাদার তো কেটে ফেলেছি না প্রচুর ডালপালা কেটেছি দিয়েছি লোককে অনেক নিজেও লাগিয়েছি আচ্ছা এখন যারা ধরুন কোনো নার্সারিতে গিয়ে চারা আনবেন এরকম তো সম্ভব হ্যাঁ তা সেক্ষেত্রে কিছু ভ্যারাইটি যেগুলো খুব সহজে করতে পারেন বিগিনার্সদের জন্য কিছু নাম কি বলা যেতে পারে হ্যাঁ আপনার সাদার মধ্যে আপনি এ করুন ডড স্ক্রিন করুন আচ্ছা সাদার মধ্যে আপনার কেনারকু করুন আচ্ছা সাদার মধ্যে আরও আছে আপনার যেমন এ ভ্যারাইটিটা রয়েছে জাপানি ভ্যারাইটি রয়েছে সোনু সাদা সোনু এগুলো ব্যবহার করতে এ করতে পারে লাগাতেই পারে এরপরে দেখুন কিছু ইংলিশ ভ্যারাইটি আছে ইংলিশ ভ্যারাইটি উইলিয়াম টার্নার রয়েছে হ্যাঁ রীতা রোভারও রয়েছে এদিকে তবে এগুলো একটু জটিল হয় হ্যাঁ অতি সহজে যেগুলো হয় সেগুলো আমি বললাম এছাড়া স্নোবল রয়েছে বহু পুরানো ফুল হ্যাঁ ফরমেশান সোনার বাংলা রয়েছে এগুলো আমি সাদার উপর বললাম এবার হলুদের মধ্যে দেখুন যেমন কোকা কিঞ্জন বোলাডিওরা নামসি ফার্নেমস হ্যাঁ লেডি আছে একটু ছোট রিফ্লেক্সফুল হ্যাঁ এরকম ধরনের 
ব্যবহার করা যেতে পারে আবার ওরি হলুদের এ রয়েছে সোনু রয়েছে হলুদ সোনু হ্যাঁ আপনি লালের মধ্যে আসুন সুজন রয়েছে হ্যাঁ এস এল অ্যান্ড্রি রয়েছে লালের মধ্যে ডিগনিটি আছে এগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারে তারপরে আপনি এই গাছগুলো করতে পারেন পিঙ্কের উপরেতে পিঙ্কের উপরেতে আপনার যদিও এটা একটু এ হয় পিঙ্ক ক্লাউড পিঙ্ক সোনু রয়েছে আবার লালের মধ্যে ওখানে রেড সোনু রয়েছে বুঝতে পারলেন এইরকম ধরনের গাছ যদি এক একটা ভ্যারাইটি যদি দুটো তিনটে চারটে করে করা হয় তাহলেই আপনার ছাত আলো হয়ে যায় এই যে আপনি এখানে চারাগুলো লাগিয়েছেন এটা যা আলোর দিচ্ছেন আপনি কোন সময় ফুলটা চাইছেন এই গাছগুলোর থেকে এগুলো শুনুন এইটা এইটা আমি এখন আর কম্পিটিশানে যাই না আচ্ছা সুতরাং আমার ওই ধরে নিয়ে আমি আর এগোই না আগেকার আগেকার মতো আমি আর এ করি না আমি নর্মালি এখানকার এখানে যে ঠান্ডাটা যেমন আপনার ডিসেম্বরের শেষ উইক থেকে শুরু করে জানুয়ারির মিডল জানুয়ারির পঁচিশ তারিখের ভেতরে তারপরে গেলে আবার ওদিকে টেম্পারেচার শুরু হয়ে যায় ওই টাইমটার মধ্যে ঠান্ডাটা যাতে গাছটা ফুলটা যাতে লাস্ট করে ওই পরিস্থিতিতে আমি ফুলগুলোকে নিয়ে নেবার চেষ্টা করি স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিকভাবে যখন কুড়ি আসবে তখন থেকে নেওয়া হ্যাঁ কুড়ি আসবে এমনি এমনিতে আমি চেষ্টা করি যে সব ফুলগুলো অ্যাট এ টাইম পাওয়ার যার জন্য লাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা রাখা আমার হ্যাঁ যাতে একসাথে ফুলগুলো পেতে পারি সোরেন্দা বলুন আগের দিন কোনো কিছু অস্তিত্ব ছিল না আর রাতারাতি এইরকম বড় বড় ঝাড় তৈরি হয়ে গেছে মানে বাঁশের ইয়েও পড়ে গেছে এর এবারে আমাদের দর্শক বন্ধুদের শেখাতে হবে যে পম্পনটাও কীভাবে করা সম্ভব দেখুন এগুলো সিলিন্ডারে আছে সিলিন্ডারে আমি সাধারণত একটা খাবারই ইউজ করে যাই এখন হ্যাঁ সুফলা দিয়েও সুফলা ইউরিয়া প্রয়োগ করেও গাছ সুন্দর তৈরি করে ফেলা যায় কয়েকটা একটু মাইক্রোনিউটেন ম্যাকসালফ আর একটু ওষুধপালা এইগুলোকে যদি ঠিক মতো এ করা যায় চালানো যায় সময় অনুযায়ী তাহলেই অটোমেটিক তৈরি হবে আর হচ্ছে কি গাছের শেপটা নিয়ে আসা শেপ বলতে আপনার এই যে কাঠিগুলো লাগানো একটা রাউন্ড শেপ আনা হ্যাঁ আমাদের এদিকে স্টিলের ওই এ পাওয়া যায় না রিং পাওয়া যায় না স্টিলের তার পাওয়া যায় না আমাদের লোহার তার পাওয়া যায় এখানে লোহার তার ইউজ করলে দেখতে পাওয়া যায় কিছুদিন পরেই জং হয়ে কেটে যায় নষ্ট হয়ে যায় আমি ওই জন্য কাঠি দিয়ে আর দড়ি দিয়েই এটা এ করি আর আমি এখন আর যেহেতু কম্পিটিশান বা সেরকম ধরনের এতে আমি আর নিয়ে যাই না সেহেতু নিজের দেখার মতো নিজের সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো করেই এখানে রয়েছে হ্যাঁ পট পরিবর্তন হবে এটা পট পরিবর্তনের একটা সময় হয়ে গেছে আচ্ছা আপনি আমাদের একটুখানি দেখান এই যে যে কোনো একটা গাছে যে এই যে অনেকেই ভয় পান যে কীভাবে ডালটাকে আমরা মানে পিঞ্চ করব এই দেখুন এই তো রয়েছে আমি আমার এই ডাল এই গাছটা আপনার পিঞ্চ করার মতো একটা পজিশান এসে গেছে একটা লেভেলে আসুন এই লেভেলটা ধরুন এই লেভেলটা ধরে আপনি কাটতে শুরু করুন আচ্ছা ঠিক আছে এই লেভেলটা ধরে আমি কাটতে শুরু করুন এই আমি কাটছি তাহলে তাহলে কিন্তু রং হয়ে যাবে এই দেখুন দেখেছেন একটা ছোট কেটেছি একটা বড়ও কাটতে হচ্ছে আমাকে কেন এই ম্যাচিংটাকে আনার জন্য এই ম্যাচিংটাকে আনবো বলে ঠিক আছে এই দেখুন যেটা বড় হয়ে গেছে বেশি কাট বেশি কাটছি আরে এটা হতেই পারে শেপ নিয়ে আসতে হবে সমান একটা আম গাছ একটা জাম গাছ সেও কিন্তু এরকম দেখুন মাথার উপরের দিকের ডালটা কিন্তু আমি কতখানি পিঞ্চ করেছি দেখুন অনেকটা বড় হ্যাঁ কতখানি পিঞ্চ করলাম আবার সাইডের ডালটা দেখুন আমি আমার খুব অল্প করে পিঞ্চ করতে হচ্ছে এটাকে একটা ইউনিফর্মিটি আনার জন্য আচ্ছা হ্যাঁ ইউনিফর্ম লেভেলে এটা কিছুদিনের মধ্যেই আবার ডালপালা এখানে গজিয়ে যায় আচ্ছা আমাদের মাঝখানটা উঁচু দুপাশটা নিচু এটাকে একদম সমান হলে ভালো এটাকে সমান করলে করতে পারেন কেউ কেউ এটাকে ওভাল করে আচ্ছা যে যেরকম চুজ করবে কোনটা ভালো এরকম কিছু ব্যাপার আছে না না এবার দেখুন বিদেশে ম্যাক্সিমাম দেখবেন ওভাল সেপ করছে আচ্ছা আমাদের এখানে তে কম্পিটিশানে ফ্ল্যাট করে একটা বড় যাতে ভিজিবল হয় বড়োভাবে সেইটে করবার চেষ্টা হয় ম্যাক্সিমামটা তবে যে ওভাল সেপ যে করে না তা কিন্তু না ওভাল সেপে অনেকে করে আচ্ছা এইখানে যে সিন্ডারে গাছটা রয়েছে এক্ষেত্রে কি সর্ষের খোল বাদাম খোল এই ধরনের খোল পচার জল যখন যখন আপনার মানে 
ছোট অবস্থায় থাকবে না তখন ওসব ব্যবহার করে কিছু লাভ নেই হ্যাঁ ও ড্রেনেজ হয় ম্যাক্সিমামটা এখন এই যে বড় হচ্ছে এখন দেয়া যেতে এখন দিন না এখন দিন এই অবস্থাতে দিলেও হবে মাছ পচার জল দেয়া যায় তো অতি সহজে মনে করি যে আমি এই সিন্ডারের মধ্যে কোনো জৈব খাবার দেব না শুধু কেমিক্যালসে করব হ্যাঁ সে ক্ষেত্রে কি হবে কি দেয়া যেতে পারে তো কোদিন অন্তর কিভাবে খাওয়া যাবে এখানে কেমিক্যালস আপনি প্লেন সুফল আনেন আচ্ছা যতটা সুফল আনবেন ঠিক তার অর্ধেক পরিমাণ আপনি ইউরিয়া নিন আচ্ছা আপনি এবার এটার একটা সলু মানে মিক্সচার তৈরি করে নিয়ে সেইটা আপনি ডিজলভ করুন জলেতে আচ্ছা আপনার কখনোই দু থেকে তিন গ্রামের বেশি আপনি উঠবেন না ওই মানে এটা সলিউশানটা হ্যাঁ এক লিটারেতে আপনি তিন গ্রাম দিলেন যত গাছের গ্রোথ আস্তে আস্তে বাড়বে তত আপনি বাড়াতে থাকবেন তিন গ্রাম কি একটা গাছের উপরে যাবে আপনি এক লিটার জলেতে তিন গ্রাম এবার একটা গাছ হয়তো হাফ লিটার খেলো একটা গাছ হয়তো এক লিটার খেলো হ্যাঁ এবার এটাকে আপনি ইউজ করে যান ওর মধ্যে একটু ম্যাক্সাল দিয়ে দিন এক চামচের মতো ম্যাক্সাল দিয়ে দিন হ্যাঁ অল্প পরিমাণ মাইক্রোনিউটেন দিয়ে দিন সব কিছু পেয়ে গেল আপনার শুনুন একটা গাছ কেউ যদি বলে যে শুধু আমি সুফলা দিয়ে গাছ করি তাহলে বলো মিথ্যে কথা বলছে সে একদম আপনার হিউম্যান বডিতে যেমন আপনার কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট প্রোটিন যেমন দরকার পড়ছে তার সাথে সাথে অনেক মিনারেলস দরকার পড়ছে সেটা মাইক্রোনিউটেন্ট ম্যাক্রোনিউটেন্ট দু ধরনের প্লাস ভিটামিন বিজ্ঞানটা মানে সেখানে দেখা যাচ্ছে নেই আরে সে তো অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে তার মানে তার মানে সে পরিষ্কারভাবে খুলে বলছে না আমার এই গাছের গ্ল্যামারটা আপনি গাছের পাতাটা এত সবুজ হলো কেন হ্যাঁ এখানে আপনার সব কিছু মাইক্রোনিউটেন দিচ্ছেন বলে মানে এর মধ্যে আপনার সব কিছু আছে আয়রানও আছে জিঙ্ক আছে কপার আছে ম্যাঙ্গানিজ আছে ম্যাগনেশিয়াম আছে এবার যে মাইক্রোনিউটেন্টে এই সমস্ত এলিমেন্টসগুলো থাকবে সেই মাইক্রোনিউটেন্ট আপনি ইউজ করুন তাহলেই কাজ হবে এবার এর সাথে একটু ম্যাক্সাল দিন যাতে আপনার ক্লোরোফিল তৈরি হয় ভালো মতো তাহলেই গাছ গাছ ফ্রেশ হবে ঝকঝকে চকচকে সবুজ হবে তার মানে বিজ্ঞানটা যেটা হচ্ছে যে গাছের নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাস এবং অনুখাদ্য সব কিছুই পাওয়া যায় পাওয়া পেতে হবে পেতে হবে তবেই সে সুন্দর তবে সে সুন্দর হবে নতুবা যেটা যে যদি কেউ বলে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানের বাইরে গিয়ে বিজ্ঞানের বাইরে যাচ্ছে আমি আপনি মনে করুন না আপনি যে খাওয়া দাওয়াগুলো করছেন সারা দিনে তার তো সব কিছু তার মধ্যে সেই খাওয়া দাওয়ার মধ্যে সমস্ত কিছু রয়েছে আমি যে এ কথাগুলো বললাম ঠিক গাছের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই আপনি একে নাইট্রোজেন ফসফেট পটাস তো দিচ্ছেনই এর সাথে আপনি কিছু ম্যাক্রো এলিমেন্ট কিছু মাইক্রো এলিমেন্ট দিচ্ছেন ব্যাস এই তো ব্যাপার জিনিসটা এই গাছগুলো থেকে কোনো আলোর দরকার হয় এই পম্পনে দেখুন দেওয়া যেতে পারে দিলে খুবই ভালো ভালো হ্যাঁ আরও বাড়বে আরও বাড়বে হুম কিন্তু মানুষ অতটা আর কেউ করে ওঠে না তার কারণ হচ্ছে খরচা আছে একটা লাইট জ্বললেও তো তার কারেন্ট কনজামশনের ব্যাপার আছে হ্যাঁ কত আপনি লাইট জ্বালাবেন বলুন না হ্যাঁ আমার যদি স্ট্রিট লাইট জ্বলছে রাস্তাতে একটা বড় হ্যালোজেন সারা রাত জ্বলছে তার পাশে বাগান থাকে সেখানে তো আপনার গাছপালা হলো ঠিক আছে হ্যাঁ হতে পারে হয়েছে আমার কেন আপনি দেখবেন এই যে আশপাশে বড় বড় যে রবীন্দ্র ভবন রয়েছে বা এগুলো এরম ধরনের বড় বড় এগুলো রয়েছে সংস্থাগুলো রয়েছে তাদের দেখবেন গাঁদা গাছে ফুল হচ্ছে এইরাম বড় বড় আলোটার জন্য নাকি একমাত্র কারণ কেন মানে ফুলটা আসতে দেন আপনি সেম ধরনের খাবার দিন আপনি ছাদেতে করুন এরকম ডার্কে দেখুন একটা বড় টবের মধ্যে লাগিয়ে দেখুন আপনারও গাঁদা গাছটা ওই রকম ধরনের বড় ফুল দেবে না একদম ওই লাইটটা করছে কি সারা দিন রাত তাকে খাবারটাকে জুগিয়ে যাচ্ছে এবার বলি আপনাকে যদি চন্দ্রমল্লিকায় ওই কাজটা করতে যান যে আমি বড় ফুল হবে না হবে না না উল্টো হয়ে যাবে উল্টে যাবে সেটাকে টাইম দিতে হবে যে আমি লাইটটাকে বন্ধ করবো এই টাইমে হ্যাঁ
তবে সে বাড় নেই মজার ব্যাপার আর কি হ্যাঁ আপনি দেখবেন ভালো করে দেখবেন এগুলো স্টাডি করবেন হ্যাঁ ঠিক ঠিক আমরা আপনার বাড়িতে দেখবেন আপনি আপনার তো বাগান আছে নিশ্চয়ই আপনি তো গাছপালা করেন সেখানে দেখেছেন যে আপনার গাঁদা ফুল হচ্ছে এইটুকু টুকু আর ওদের ওখানে গাঁদা হচ্ছে এই রাম বড় বড় গাঁদা আপনি এক এক সিড হয়তো আপনার কাছ থেকেই নিয়ে গেছে সেই চারা বা সেই সিড নিয়ে গিয়ে চারা লাগিয়েছে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে লাইট খাবার দাবার তো আছেই ছিল গাছপালা নিয়ে চিন্তা ভাবনাটা করতে পারছিলাম না সেই দিনেই হয়েছিল আপনার প্রবাবলি এটা জুলাইয়ের মিডিল চোদ্দ পনেরো তারিখ এরকম এটা হবে হ্যাঁ এটি ছেলে বাইক নিয়ে যাচ্ছিলো আমিও বাইক নিয়ে আসছিলাম সে বাইকটা এমন ঘোরালো যে সোজাসুজি আমার গাড়ির সঙ্গে তার কলিশন হয়ে গেল হ্যাঁ পড়ে গেলাম দুজনে মিলেই ইয়ে পায়েতে একটা বড় চোট লাগলো যদিও ভাঙিনি কিন্তু এতটাই বেশি আঘাতটা লেগেছিল যে বিশ্রাম দিতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন যার জন্যই দেরিটা হলো আর কি এখন মোটামুটি সুস্থ আছি আমি তো প্রথম খাবারের কথা জায়েন্টের দ্বিতীয় খাবারের কথাটাও ডিসকাস করেছি এর মধ্যে আরো কিছু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ট্রিপস আছে সেই ট্রিপস গুলো বলা যাবে আর আপনার অবশ্যই যারা গ্রোয়ার তাদের হাতে কিন্তু এই পেস্টিসাইড গুলো রাখতেই হবে যদি কস্টলি পেস্টিসাইড হয় তার সাবস্টিটিউট হিসাবে কম দামের পেস্টিসাইডও আছে যেমন আপনার কাকা বাজারে খুবই বেশি দাম হ্যাঁ যদিও এটা অর্গানিক হিসাবে বিক্রি হচ্ছে ওর সাবস্টিটিউট আপনি ওমাইটস নিন হুম মাকড় নাশক এবং ওটাকে আপনি এখন অন্তত ফুলের সময় এলে কিন্তু বলবো না যে আপনি ওমাইটস ইউজ করুন তখন আপনাকে কিন্তু কাকা ইউজ করতে হবে বুঝতে পেরেছেন ওটা ওটা হচ্ছে জৈব অনেক ক্ষতিটা কম হবে তখন আমি আরও বলবো মাইটসের জন্যে আপনার এন্ট্রিপাইড ইউজ করতে ওটাও জৈব না ওটা জৈব নয় কিন্তু অনেক বেশি আপনার ফ্রুটফুল অল্প দিয়ে বেশি পরিমাণে আপনার কাজটা পাওয়া যায় আর ফুলের উপরেতে দিলেও খুব একটা ক্ষতি করে না যেটা ওমাইটসে দিলে কিন্তু ক্ষতি হবে হবে ফুল নষ্ট হয়ে যায় ফুল নষ্ট হবে রাতদিনের পরিশ্রম সব জলে সব জলে সুতরাং সেইটে বুঝে সব সময় ব্যবহার করা আচ্ছা যদি কেউ ধরেন যে এরকম মনে করেন যে আমি কোনো ওষুধই দেব না সেটা কি সম্ভব দেখুন ওষুধ ইউজ করতেই হবে আপনি হয়তো নিম তেল ইউজ করবেন সেটাও ইউজ ওষুধ হিসাবে দিতে হবে নাহলে যখন তখন বিপদ বিপদ কারণ এই নরম পাতা হ্যাঁ এটা সফট পাতাতে হয় কি খুব দ্রুত মানে পোকামাকড়ের উপদ্রবটা আছে সুতরাং আপনাকে পেস্টিসাইড ফাঙ্গিসাইড ছাড়া আপনি কিন্তু গাছ করতে পারবেন না আজকের মতন তাহলে শেষ করি নাকি আর হ্যাঁ হ্যাঁ না এই পর্যন্ত থাক পরের দিন আবার হবে এখন হ্যাঁ অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই বন্ধুরা সৌরেন্দার ভিডিওর জন্য অনেক মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন আজকের ভিডিওটা নিশ্চয়ই আপনাদের সেই অপেক্ষা নিরসন করবে আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করবেন লাইক করবেন ভালো থাকবেন বন্ধুরা সুস্থ থাকবেন ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন নমস্কার